sadece Allah'a isyanı değil, peygambere karşı hayasızlığı bile alimlerimiz dehşetle görmüşlerdir. Mesela sakal bırakmak sünnet mi kardeşim? Amenna ve saddakna. Sünnet. E, bu sünnetin başında kim var? Hazreti Muhammed Mustafa var. Aleyhisselatü vesselam. Peygamber var. O sakal, sakalın gerisinde Hazreti Habibullah var. Bitti. Dikkat edeceksin. Alay etmeyeceksin, hakaret etmeyeceksin, hafife almayacaksın, çirkin hallere girmeyeceksin. Ve kitaplarda var görürsünüz okuduğunuz zaman. Sırf Müslümanın sakalıyla, sünnet-i Muhammediye olan sakalıyla alay etmek için, onu küçük görmek için, hafife almak için, konuşmaları veya çağırmaları esnasında ''Hey sakallı sana söylüyorum, gel buraya bakayım sakallı, gel buraya sakallı'' diye bu kelimelerle hitap etse, bunu söyleyen Müslümansa o dakikada kafir olur demişlerdi. Alay edemezsin. Sakalla, çarşafla alay edilmez. Çünkü sakal bırakan Hazreti Muhammed'e göre bırakmış oluyor. Alay edemezsin. Benim sakalımla, Müslümanın sakalıyla alay eden kim olursa olsun kafirdir ve müşriktir o adam. Kim olursa olsun. Muhammed'e sataşır çünkü. Onun ona gider dayanır bu işin ucu. Müslüman bir hanımefendinin değdiği çarşafla alay eden Hazreti Allah'la alay etmiştir. Çünkü o Allah'ın emri olduğu için örtünüyor. Başkasının arzusuna göre olsaydı o çıplak gezerdi. Neden çıplak gezmiyor da çarşaf geliyor? Çünkü Allah'a itaat ediyor. Ona hakaret eden, ona sataşan Allah'a sataşmış gibi. Hükme karşı geliyor. Aman dikkat edelim. Fisikisine imanımızı kaybetmeyelim kardeşler. Fikir olacağız. Allah'a itaat edenlere saygı duyacağız. Saygı, saygı. Saygı duyacağız. Çıplak dolaşan kadınlar, açık saçık gezen kadınlar, günah işleyen meyhanelerde, kumarhanelerde, bilmem nerelerde hayatını tükenen adam aslında... Kur'an'ın haber verdiği Allah'a inanmamıştı. Hocam neler söylüyorsun sen? İşte ayet kardeş. Şürkan suresinin 43 numaralı ayetini okuyorum. Şürkan suresinin 43 numaralı ayeti. Ne diyor? Eraeyte men ittehaze ilahehu hevahu Habibim Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Resulüm Habibim şu Allah'a isyan edenleri görüyor musun? Görüyorum ya Rabbi. Ha, bil ki onlar men öyle kimselerdir ki hem kadın hem erkeğe şamil men. Taktir o. Kelimedir o. Meni mevsule. Öyle bir kelime ki men hem kadın ifade ediyor hem erkek. Men o kimse ki isyan eden, şirke koşan, küfe giden o insan ittehaze mutlaka kabullenmiştir, almıştır, edilmiştir. İlahehu, ilahını ilah olarak kabul etmiştir. Hevahu, kendi arzularını, kendi şehvetini, kendi keyfini Allah gibi kabul etmiştir. Düşünün şu hale bak. Arzularını Allah kabul etmiş. Ne demek bu? Allah'a itaat etmiyor, arzularına itaat ediyor. Demek ki bu adamın arzuları, şehveti Allah oluyor haşa. Buyur ayet. Bugün çır çıplak, Soyunup da sokağa fırlayan kadının Allah'ı kendi arzuları. Şehretidir o kadının Allah'ı. Ona itaat ediyor çünkü. Onun peşinde koşuyor çünkü. Mesela şimdi bu pazar günü hava o kadar sıcak ki görüyorsunuz. Hava son derece sıcak. Altında arabası olan Müslümanlar da var. Neden siz seçilip şu camiye geldiniz de onlar denize, plaja gittiler? Siz çünkü Allah'ı Allah kabul ettiniz. Onlar da nefislerin arzularını Allah kabul ettiler. Bak, erayte men ittehaza ilahehu havahu. Hevasını, arzusunu, nefsin arzularını Allah kabul edenler onlar. Öyle gittiler. Senin de canın var. Senin de serinlemeye, denize yüzmeye ihtiyacın var. Ama orada Allah'a isyan edildiği için, orada şehvet olduğu için, orada şeytan olduğu için, orası Allah'ın emrine uygun olmadığı için, oraya gitmedin, buraya geldin. Senin inandığın Allah'la onlar için farklıdır. Aynı Allah değil. Kur'an'ın hükmünü söylüyorum ben. 
اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا Habibim sen artık onlara vekil değilsin. Onların ipini bırak gitsin nereye gidersin isimler. Rabbül Alemin şiddet gösterin. Onlara söyleseniz de kabul etmezler. اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْسَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ Habibim sen onlar işitiyor mu zannediyorsun? Akıllarını işletiyor mu zannediyorsun? Hayır, hayır. اِنْ هُمْ اِلَّا كَلَنْعَامْ Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Kur'an'ın ayetini söylüyor. Şurkan suresinin 44 numaralı ayet bu. بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا O şehvetinin peşinde giden aşağılık insanlar hayvanlardan da alçaktırlar. Ayet. E hocam sen bunları niye söylüyorsun? Bütün mesele buradan doğuyor zaten. E falan hoca söylemiyor. Falan kimse söylemiyor. Sen niye söylüyorsun? E Kur'an benim babamın kitabı mı? Allah'ın kitabı bu. O söylemiyorsa benim söylemem icat etmez. Ben söyleyeceğim. Mutlaka Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabı hiçbir hocanın el altında değildir. Mutlaka Kur'an'ın hükmü söyleriz. Ama kızacakmış kızsın. Darılacakmış darılsın. Efendim ekmeğimi kes, kessin. Gırtlağımı kes, kessin. Allah'ın hükmü Allah'ın hükmü yaşasın sanki. Bilmek lazım. Olmayacak. Onların tabi olduğu ilahla öbürün aynı değil işte Kur'an söylüyor bunu. Eraeyte men ittakaza ilahehu hevahu. Hevasını, nefsinin arzularının peşinde giden adam nefsini Allah kabul etmiştir. İttakaza, ittikaz etmiştir. Evet. Mesele İslami açıdan ele alındığı zaman böyledir. Ama şunun bunun keyfine göre izah ederseniz o İslam olmaz. O da kendi keyfini ilah kabul etmiş olur. Bu enkâin. 